എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മാറ്റത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് അടക്കാം വിച്ച് അമങ് ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം റൈഡിങ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എനർജി ഫ്രം ഫ്യൂവൽസ് ഡ്രൈയിങ് ക്ലോത്ത്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം ദ സൺ ബൾബ്സ് ഗ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ കുറേ എനർജീസിനെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എനർജീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താം ഹീറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സൗണ്ട് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി എക്സെട്ര ഈസ് ലൈറ്റ് എനർജി ദ ഓൺലി ഫോം ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ എ ബൾബ് ഗ്ലോസ് ഒരു ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി മാത്രമാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് No, heat energy is also produced along with the light energy. Light energy is also produced along with the light energy. What are the forms of energy produced while the bulb was glowing? If a bulb is produced, what are the energies that are produced? Heat energy and light energy. Which form of energy among these do we make use of? നമ്മൾ ലൈറ്റ് കത്തുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജിയും ലൈറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എനർജീസിലും ഏത് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് എനർജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ആൻഡ് ദ വൺ വി യൂഷ്വലി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നതെന്നും ആ എനർജിയിൽ ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം എ ടോർജ് ഇസ് ലിറ്റ് ഒരു ടോർജ് കത്തുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജിയും ലൈറ്റ് എനർജിയും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു ഈ എനർജിയിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ക്യാൻഡിൽ ഈസ് ബേണിങ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ കത്തുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജിയും ലൈറ്റ് എനർജിയും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു ഈ എനർജിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് എ ഫയർവുഡ് ഈസ് ബേണിങ് ഇൻ ആൻ ഓവൻ ഫയർവുഡ് ഓവനിൽ ബേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജിയും ലൈറ്റ് എനർജിയും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നു ഈ എനർജികളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഈസ് ലിറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജിയും ലൈറ്റ് എനർജിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നു ഈ എനർജികളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് എ ക്രാക്കർ ഈസ് ബേസ്റ്റിംഗ് ഒരു പടക്കം പൊട്ടുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജീസ് സൗണ്ട് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി എന്നിവയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി സൗണ്ട് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് അടുത്തതും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് വിച്ച് ആർ ദ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് സിറ്റുവേഷൻസിലും ഏതൊക്കെ എനർജീസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതിയാലോ വെൻ എ സ്പാക്ലർ ഈസ് ലിറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ആൻഡ് ലൈറ്റ് എനർജി വയൽ റൈഡിങ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വയൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വയൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി യൂസ്ഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഏത് തരത്തിലുള്ള എനർജിയാണ് ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം ഇലക്ട്രിക് എനർജി അടുത്തത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എനർജി ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു
മെഷീൻ പാർട്സ് മൂവാവുമ്പോൾ ഉള്ള എനർജിനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് കെമിക്കൽ എനർജി ദ എനർജി കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് കെമിക്കൽ എനർജി ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എനർജിനെ കെമിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഹൗ ഡു വെഹിക്കിൾസ് ദാറ്റ് റൺ ഓൺ പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സൺ ഫോർ എനർജി ഹാവൻ യു ലേൺ അബൌട്ട് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം ആദ്യം സണ്ണ് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് പിന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവല് ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയാലോ കോള് പെട്രോള് ഡീസൽ കെറോസിൻ ആൻഡ് എൽ പി ജി ഹൗ ഓഫൻ ഡു വി യൂസ് എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ടാബ്ലേറ്റ് എ ഫ്യൂ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസസ് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലോ അപ്പോൾ ബൾബ് ഗ്ലോയിങ് ഒരു ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് എനർജിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഫോം ആവുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി പ്ലസ് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ഇനി വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ടു പമ്പ് വാട്ടർ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ഞാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനർജി എഴുതാഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി പ്ലസ് സൗണ്ട് എനർജി ഇനി ലൈറ്റ്നിങ് എ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് കെമിക്കൽ എനർജി അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി പ്ലസ് ലൈറ്റ് എനർജി പ്ലസ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് അവിടെ ഹീറ്റ് അല്ല അവിടെ സൗണ്ട് എനർജിയാണ് വർക്കിംഗ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഫോം ആവുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്ലസ് ഹീറ്റ് എനർജി പ്ലസ് സൗണ്ട് എനർജി ലിസണിങ് ടു ദ ന്യൂസ് ഓൺ എ റേഡിയോ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി പ്ലസ് ലൈറ്റ് എനർജി പ്ലസ് സൗണ്ട് എനർജി വാട്ട് ആർ ദ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി വി യൂസ് മോർ ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക റൈറ്റ് ദ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് അടുത്തതും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് എടുക്കാം ഐസ് ക്യൂബ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ് വാട്ടറായി മാറുന്നു പക്ഷേ വാട്ടർ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറും സ്റ്റീമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ സ്റ്റീം റിലീസസ് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീം തണുക്കുമ്പോൾ വെള്ളമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ വെള്ളം ഒന്നുകൂടി തണുക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നു ഐസ് ക്യൂബായി മാറുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് എഴുതുക വിച്ച് അമങ് ദ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാസ് എ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഏതിനാണ് സ്റ്റീം ആവി ഇനി അടുത്തതും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് എടുക്കാം ഈ ടേബിള് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എടുക്കാം ആർ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫോംഡ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ എബോ സിറ്റുവേഷൻസ് മുകളിലല്ല ടേബിളിൽ കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വേറൊരു വസ്തുവായിട്ട് മാറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറിയോ നോ ഇല്ല സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഒക്യുവർ സോളിഡ് ഗി വാക്സ് ആൻഡ് ലാക്ക് മെൽസ് ലാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അരക്ക് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദം ഇൻവോൾവ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് ഓൺ കട്ടിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ടീറിംഗ് എ പേപ്പർ ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ബോട്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ഇൻവോൾവ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സൈസ് പി വി സി പൈപ്പ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് പേപ്പർ ഈസ് ടോൺ വെജിറ്റബിൾസ് ആർ കട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സച്ച്
the process in which substances change into new substances by absorbing or releasing energy is called chemical energy endana rasamatam padarthangal urjam swigarikkugeyo puruthu vidugeyo cheyda pudhiya padarthangalai maarna pravartanangalana rasamatangal rasamatam sthiramatamana ini namukku let us assess like adaka the blister caused by steam is more severe than the same caused by boiling water at the same temperature നീരാവി കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളൽ അതേ താപനിലയിലുള്ള തിളച്ച വെള്ളം മൂലമുള്ള പൊള്ളലിനേക്കാൾ മാരകമാണ് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് സർ ഐ അഗ്രി ദ സ്റ്റീം ഹാസ് മോർ ഹീറ്റ് എനർജി ദാൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ സൊ എ ബ്ലിസ്റ്റർ കോസ്റ്റ് ബൈ സ്റ്റീം ഈസ് സിവിയർ we know that heat is emitted along with light when a bulb glows led lamps are better than filament bulbs for maximum reduction in the consumption of electrical energy explain are there situations where filament bulbs are used for producing heat energy give examples heat is emitted along with light when a bulb glows but in leds heat energy is not formed so no energy waste is there heat energy from the filament bulb is needed for the hatching of eggs using incubators so filament lamp is useful in this situation third question thunder and heavy rain during the monsoon rahim and deepa who have learned about conversation of energy are engaged in a game related to it let's take a look at it when one of them mentions a situation the other indicates the change of energy involved in it tula varshathil shaktamaya idiyodu kodi maya peyugeyana urjamaatangal padichu rahimum deevayum idumayi bendapetta nadathe oru kali nokku oral sandarbham parayumbol mattoral urjamaatam parayugeyana vitta bhagam puripikkuga deepa when it rains rahim the cloud releases heat energy water vapor gets condensed the cloud is formed sound energy is produced thunder occurs lightning occurs light energy is released electrical energy is produced lightning occurs innathe video ivide poornamaagugiyana nanni namaskaram puduputhan videoyukalkai enne channel subscribe cheyidu njangale support cheyuga nanni namaskaram